രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ എറണാകുളത്ത് ഒരു മാളിൽ മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ സിനിമ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ആ സിനിമയ്ക്ക് പകരം വേറൊരു സിനിമ കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറി ഞാൻ എടുത്ത ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വേറൊരു കുട്ടി കൈവച്ചു ഇത് ഞാൻ അത് എടുത്തെന്ന് പറയാനായിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം യോ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതെ പോയ ആ സിനിമയിലെ നായിക തന്നെയല്ലേ എന്ന് സിനിമയുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം അനുരാഗ കരിക്കൻ വെള്ളം നായികയുടെ പേര് രജിഷ വിജയൻ വെൽക്കം ടു റേഡിയോ മാംഗോ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൽഡി താങ്ക് യു സോ മച്ച് സത്യം പറഞ്ഞ സ്വന്തം പാലിന് വേണ്ടി തന്നെ പോയത് ഞാൻ അതിൽ തലേന്ന് സ്വന്തം പാടം കാണാനാ പോയത് പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഫൈൻഡിങ് ഡോറി കാണാനാ പോയത് ഫൈൻഡിങ് ഡോറി കണ്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് ആ കുർത്തയുടെ ഇൻസിഡന്റ് ചോദിക്കട്ടെ സ്വന്തം പടം എത്ര വർഷം കണ്ടു ഇപ്പൊ മൂന്ന് നാല് ഒന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മാറ്റി ബോർ അടിക്കേണ്ടതാണ് ആക്ച്വലി ആദ്യം കണ്ട് പത്മയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ വിത്ത് ദ ക്രൂ അങ്ങനെ അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളും അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തെങ്കിലും മൂവി ആസ് സച്ച് കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ പടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക പടത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പകുതി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ പോയി വിത്ത് ഫാമിലി പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ തവണ ഇതിൽ എന്റെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൂജ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അന്ന് കണ്ടില്ലേ കുർത്തിനെ എടുക്കാൻ പോയില്ലേ ആ കുട്ടിയാണ് എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം പുള്ളിക്കാരിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം പുള്ളിക്കാരിയുടെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പോയി പിന്നെ നാലാമത്തെ തവണ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്ന് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പോയി ഇനി ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇപ്പം ബൈഹാട്ടായിരിക്കും അന്ന് ആളെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രജിഷ തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ വലിയൊരു റീസൺ വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച് സിനിമ നടിയൊക്കെയല്ലേ ഇങ്ങനെ ക്യാഷ്വൽ ആവും അതിനേക്കാൾ സ്റ്റൈൽ ആയിട്ടാണോ ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് തോന്നി അയ്യോ ജനറൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഷാബി ഷാബി എന്ന് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എന്താ പറയാ വലിയ ക്യാരി ഓഫ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു ഇവന്റിന് പോവാണെങ്കിൽ അതിൽ ക്യാരി മൈ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക മുടിയൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടം ആൻഡ് എന്റെ അടുത്ത് ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഏതോ കടയിൽ പോയപ്പോഴായിരുന്നു പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് ജാഡൊക്കെ ആവട്ടോ അല്ലെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഏ വഴിയില്ല അങ്ങനെ പോവാ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഐ എം സമ് യു നോ ജാഡൊക്കെ വരുത്തി അങ്ങനെ ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് ഇങ്ങനെ കഴുത്തൊക്കെ പൊങ്ങി ഹെഡ് ഹെൽഡ് ആയി അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും അതെ ഏതൊരു നടനോ നടിയോ വൺ സെലിബ്രിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പടം തന്നെ ഭീകര ഹിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആവും ആൾക്കാർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോ രജിഷയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ആൾക്കാർ ഞാൻ പണ്ട് ടെലിവിഷൻ ഷോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അന്നും ഇന്നും ആൾക്കാർക്ക് എന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ വിളിക്കാ രജിഷ എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്താറിയില്ല ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നുന്നു ആ പേര് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പിന്നെ അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല എല്ലാരും ആർ ഇ ജെ ഇ ഇ എന്നൊക്കെ അടിക്കുന്നവരുണ്ട് ആർ എ ജെ എസ് എച്ച് അപ്പം ആൾക്കാർ ഇപ്പം എന്നെ എലീന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു അമ്മൂമ്മ വേണ്ടോ ഷി കെയിം എന്റെ എലി മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ പോലും പുള്ളിക്കാരി ആയിരുന്നു ദാറ്റ്സ് സോ സ്വീറ്റ് യു നോ നമ്മൾ തീരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത റിയാക്ഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളൊക്കെ വരണേ കൂടുതലും സെൽഫിയാണ് എത്ര കൊടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ വേണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സെൽഫി എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാം എത്ര കൊടുത്തു അയ്യോ എണ്ണിട്ടൊന്നുമില്ല അയ്യോ എനിക്ക് അറിയില്ല സീരിയസ്ലി ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ സെൽഫീസ് കുറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോമഡി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ മറ്റേ പത്മയിൽ ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പോയില്ല അപ്പം പത്മയിലാണ് കസബയും അനുരാഗരിക്കും വെള്ളം രണ്ടും ഒരേ ദിവസമാണല്ലോ റിലീസ് ആയത് അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് രഞ്ജി പണിക്കൽ സാറും നിത്തിനും എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം പടം കണ്ട് എന്റെ പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം കുറെ പേര് സെൽഫി എടുക്കുന്നുണ്ട് സെൽഫി എടുത്
എല്ലാ കാമുകിമാരുടെ ഒരു ജനറൽ സ്വഭാവമാണെങ്കിലും കാണിച്ചത് അതെ അതെ അതെയാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഇമച്ചോർഡ് ഫേസിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എലീൻ ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനത്തെ ഒരാളാ രജിഷ പെട്ടെന്ന് ബോർ അടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആണോ എനിക്ക് ഒറ്റ കിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മീ പേഴ്സൺ ആണ് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞു സോ മച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓൺ തോട്ട് ഈ പെണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദിവാസപ്നവും കണ്ടിരുന്നോളൂ എന്നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് പറയണം ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല പാട്ടുകളൊക്കെ കാണുമ്പോ നായിക ഞാനാണ് ഞാനാണ് ഇയാളുടെ കൂടെ റൊമാൻസ് ചെയ്യണത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനോ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ പാട്ടുകളാന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മലയാളത്തിലും ആ ചില നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ എനിക്ക് അമൽ നീരജ് ഒരു പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളിലൊക്കെ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ പാട്ടില് പാട്ടിന്റെ വിഷ്വൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതില് നടൻ ആരായാലും മേജർലി വിഷ്വലിന് നായികയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോറടിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് റീസെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവതാരകയായിട്ടാണല്ലോ വന്നത് അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പേരൊക്കെ എടുത്തു ഫേമസ് ആയി നാലാൾ കണ്ട തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ ആയി എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നാൾ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് അതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കരിയർ ബോർഡടിക്കുന്ന ആളാ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ ഒരു എയ്റ്റ് നയൻ മന്ത്സോളം ബ്രേക്ക് എടുത്തു ദാറ്റ് വാസ് ബിക്കോസ് മൂവി ഓക്കെ എന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഐ ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് വൺസ് മൂവിയിലേക്ക് ഞാൻ കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഫ്രം ദ അതർ വൺ ആങ്കറിംഗ് ചെയ്തോണ്ട് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്താൽ ആങ്കറിങ്ങിനും ചെറിയ ചെറിയ മാനറിസംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ചെലുതുണ്ട് അത് കയറി വരാം പിന്നെ ഡെയിലി ഫേസ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ഫ്രഷ്നസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പല റീസൺസും കൊണ്ടാണ് ആങ്കറിംഗ് നിന്ന് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തത് ആങ്കറിംഗിന് ആദ്യമായിട്ട് കയറിയപ്പോഴും സിനിമയായിരുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് ചെറുപ്പം മുതലേ ഷാംപൂന്റെ ബോട്ടിലും പൗഡറിന്റെ ബോട്ടിലും ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഓസ്കാർ കിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അവര് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരാളാണ് സോ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ വരണം പക്ഷെ ഈ സിനിമ എന്നോ അതോ സിനിമ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ തേടി വരാൻ പോകണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആങ്കറിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് നത്തിങ് സ്ട്രൈക്ക്ഡ് മീ അതായത് ഒന്നിലും ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വെറുതെ രണ്ട് പാട്ട് രണ്ട് ഡാൻസ് ക്യാരക്ടറിന് ആസച്ച് ഒരു ഡെപ്ത് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് ഇത് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ദിസ് എലി വാസ് ടോട്ടലി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ വന്നു വേണ ഒരു സംഭവം രജിഷയുടെ കരിയർ ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച രജിഷ തന്നെയാണോ ആ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ ട്വൽത്ത് വരെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ വളർത്തി ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ട്വൽത്ത് വരെ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈക്ക് ഞാൻ ഗൂഗിൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഗൂഗിൾ ഞാൻ അടിച്ചത് ജേർണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോഴ്സ് എന്നാണ് ആ എന്റെ കസിൻ ബ്രദർ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ അതാണ് ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവം സോ അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി വളർത്തി പക്ഷെ യുനോ ലൈക്ക് എവറി മലയാളി ഈവൻ ഞാനും എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതി അങ്ങനെയായിരുന്നു ബട്ട് എന്തോ തോന്നി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തോ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മേൻ്റെ അടുത്തും ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇഷ്ടം അത് പഠിച്ചോ അച്ഛ അമ്മ ആങ്കറി അതാണ് ഇഷ്ടം അത് ചെയ്തു ആൻഡ് ദേ വിൽ ഓൾവേസ് സപ്പോർട്ട് ക്രിറ്റിസൈസും ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ നന്നാക്കാം അതങ്ങനെ മോശമാക്കാം മൂവി വന്ന് മൂവി ആണോ ചെയ്തോ വെരി സപ്പോർട്ട് പടം കണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേനെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ആങ്കറിംഗ് ചെയ്തപ്പോഴും ദേ വെർ ഓൾവേസ് ദേർ പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് അവർക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ദാറ്റ് വാസ് ഹ്യൂജ് ഫോർ മീ പ്രേമം സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ മലറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ കുട്ടികളും അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അനുരാഗ കരിക്കുന്ന വേണ്ട ഇറങ്ങി ടെലിയെ കുറിച്ച് അല്ലെ
ഒന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതെന്തായാലും വേണ്ട കേട്ടോ ശരി പോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തൊട്ടേ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില നായകന്മാരുടെ കൂടെ ഡെബ്യൂ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല നായകന്മാരുടെ കൂടെ ഡെബ്യൂ ആരുടെ കൂടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് എന്റെ റോൾ നന്നാണെന്ന് ഡെബ്യൂൽ ആഗ്രഹമുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ അഭിനയിക്കുമ്പം ലൈക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള മലയാളത്തിൽ ഒബ്വിയസ്ലി മാൻ ഹൂ ഡസ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു ആക്ട് വിത്ത് ദുൽഖർ അൻവിൻ കമാൻ പിന്നെ ഫഹദിന്റെ കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി രാജു ഏട്ടൻ അതായത് പൃഥ്വിരാജ് എന്റെ പിടെ പുള്ളി ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഔ സോ ഹാപ്പിക്ക് ഓഗസ്റ്റിന്റെ മൂവിയാണ് ചെയ്യുന്നത് രാജു ഏട്ടൻ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ പാട് രാജു ഏട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പുള്ളിയുടെ നമ്പർ ഒന്നും എന്റെ അടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ കോൾ വന്നു അപ്പൊ ട്രൂ കോളറിൽ പേരൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അടുത്ത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഹലോ രജിഷയാണോ ഞാനോ അതെ രജിഷയാണ് ആ ഞാൻ പൃഥ്വിരാജൻ ഉണ്ടോ അതെ രജിഷ ഞാൻ ആക്ച്വലി പരനാഗറിൽ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ശരിക്കും രാജോട്ടം തന്നെയാണോ ശരി ഞാനത് ഒരു മൂന്ന് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബിക്കോസ് ഹ്യൂജ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം അത്ര നല്ല മൂവീസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസിൽ ചെയ്ത് ഹീസ് ഓൾറെഡി എൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആക്ടർ അപ്പം പുള്ളിയൊക്കെ വിളിച്ച് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് വലിയ കാര്യമില്ല അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കുറെ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് ഗുഡ് ആക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം വർത്തിയാഗ്രഹമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ട് പിന്നെ ദൈവം സഹിച്ച് പറഞ്ഞവർക്ക് മുഴുവൻ തീരെ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയ്യോ നമ്മള് ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് സെറ്റിൽ വന്ന ചുറ്റിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് വെരി ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഓക്കെ ഐ ആൻഡ് വെരി ടോൾ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിവിൻ ദുൽഖർ പൃഥ്വിരാജ് ആ എല്ലാവർക്കും ദുൽഖറിനും പൃഥ്വിരാജിനും നിവിനും ഒക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് പോകണം എനിക്കും അത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ എന്നെ ഒരു മാതിരി ആക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന എത്ര ഹൈറ്റ് ഞാൻ ഫൈവ് ടു സത്യം പറ ആടെ ഫൈവ് ടു ഞാൻ പണ്ട് ഫൈവ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത അറിഞ്ഞത് ഫൈവ് ത്രീ വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇത്ര സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വേണം അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചപ്പോ മാം ഫൈവ് ടു ഞാൻ ചെരുപ്പിടാണ്ടോ ചോദിച്ചത് ചെരുപ്പിടാണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ടു എന്ന് എന്ത് കഷ്ട എന്തോ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം പോരാ പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് കുറച്ചു നേരം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആള് മാറ്റി പറയാൻ സാധ്യത ഒക്കെ ഉണ്ട് രജിഷയുടെ ഫേവറേറ്റ് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഗെയിം നോ ഗെയിം ഞാൻ ഒന്നും കളിക്കാറില്ല കാൻഡി ക്രഷ് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കാൻഡി ക്രഷ് കളിച്ചിട്ടില്ല കൊറേ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ശരി അപ്പൊ സിനിമയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാൻഡി ക്രഷ് പേരിട്ടുള്ളൂ അതെ 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 അവര് കൂടുതൽ ചോദിക്കണ്ടല്ലോ രജിഷയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലില് കാൻഡി ക്രഷ് ഇൻവൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പിക്കണ ആരാ കുറെ പേരുണ്ട് ആരോഗ്യക്കും അയക്കും ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ട മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത സാധനം നമ്മൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാൻഡി ക്രഷ് എന്നുള്ള വേർഡ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ മൈൻഡ് ഇല്ല അത് പിന്നെ അയച്ച ആരാന്ന് നോക്കാറ് പോലും ഇല്ല കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പ്രണയിക്കാനാണോ പ്രണയത്തിന്റെ കൂട്ട് നിൽക്കാനാണോ പ്രണയത്തിന്റെ കൂട്ട് നിൽക്കാൻ സത്യം പറയാം സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരാളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ബ്ലൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേര് ഹാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പണി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജീവിതത്തിൽ രജിഷ സെൽഫിഷ് ആണ് സ്വന്തം കാര്യം വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തില് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എവറിബഡി സെൽഫിഷ് ഫോർ ദം സെൽഫ് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സുനാമി വന്ന ആദ്യം സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഏതൊരാളും പോകുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ ഇൻസ്റ്റിങ്ക് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് സെൽഫിഷ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൽഫിഷ് അവിടെ കാര്യത്തില് അമ്മ അനിയത്തിക്ക് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മ എന്നെ എപ്പോഴും നോക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ മാക്കറിലെ ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ബീങ് സിംഗിൾ ഓർ ബീങ് കമ്മിറ്റഡ് ബീങ് കമ്മിറ്റഡ് വുഡ് ബി ദ ആൻസർ ഐ വോണ്ട് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഇൻ എ വെരി സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു മാരേജ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് തോന
അതാണ് അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് എലിയെ പോലുള്ള ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൂടുതലും ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഞാൻ ഭയങ്കര കരച്ചിലോടെ കരച്ചിലേ ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് ആ വരല്ലേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് ഒരുപാട് മനുഷ്യൻ പിടിച്ച് ബ്രേക്കപ്പ് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഈ അടുത്ത് ആരും ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല സിനിമയില് അതുകൊണ്ടാണോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്കപ്പ് ആ സിനിമയിലെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു സാധാരണ ചില സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മള് പ്രണയത്തിൽ വീഴുക ചെയ്യുക ഇത് ബ്രേക്കപ്പ് കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ട്രൂ കാരണം പടത്തിൽ നമ്മളെ ലവ് സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണല്ലോ ആ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഫുൾ റൊമാൻസ് കാണിക്കുന്നത് അതർവൈസ് അങ്ങനെ റൊമാൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ഒന്നും തുടങ്ങുന്ന ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് വാസ് ഡിഫറെന്റ് അബൌട്ട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം രജിഷയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രണയങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചിൽ കുറവ് അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ എത്രയാന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയണം അഞ്ചിൽ കൂടുതലൊക്കെയോ എന്തുവാണ് നല്ല സ്മാർട്ട് ആയ കുട്ടികളും നല്ല കാട കൊള്ളാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ ബ്രേക്കപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണതോ ബ്രേക്കപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ഒന്നും ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ലൈക്ക് യു ആ നമ്മള് ഈ ഒരാള് കുറെ കാലം പുറകെ നടക്കും ആ കുറച്ചും കൂടെ നടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം പോയിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ബ്രേക്കപ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂൾ കോളേജ് ടൈംസിലൊക്കെ നമ്മൾ വെൻ വി ആർ വെരി മെച്ചോർഡ് യു വൈ യു ഡോ നോ വാട്ട് ലവ് ഇസ് നമുക്ക് കാണുന്ന ബസ്സിൽ പോകുമ്പം സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന നല്ലോണം കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പുരുഷനോടൊന്നും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ വിചാരിക്കും ഓ അതാണ് ചിലപ്പം പ്രേമ ഇതായിരിക്കും ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ സിനിമയാണ് വലിയ സിനിമയാണ് നമ്മൾ പറയാം ഇതിപ്പോ ഈ സിനിമ കണ്ടേ അനുരാഗ കരിക്കിങ് വെള്ളം കണ്ട് എല്ലാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രജിഷൻ ഒരു തന്മയത്തോടു കൂടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത പോലെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ഒന്നും എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോറിയുന്ന പ്രണയം ഏയ് അങ്ങനെ ഐ വാസ് നെവർ സച്ച് എ ബെസ്റ്റ് ഡ്രീം പേഴ്സൺ അങ്ങനെ എന്താണോ നീ എന്നെ വിളിക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണേ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്താ സത്യം പറഞ്ഞേ രജീഷ ആസ് എ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയാ ഞാൻ വളരെ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന വളരെ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ് ആൻഡ് ഐ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഓൾസോ പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര കെയറിങ്ങും ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചൊറിയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ല ഐ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇൻ റിട്ടേൺ അല്ലാണ്ട് വണ്ണുമല്ല ആ അങ്ങോട്ട് വെസ്റ്റ് ഫ്രീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് അതല്ല തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ ഐ എം വെരി കെയറിങ് ആൻഡ് വെരി ലോയൽ ചീറ്റിങ്ങിന്റെ ചാവലും പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്റെ ഭദ്രകാളി രൂപ അറിയൂ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആസ് എ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെ രജിഷയുടെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങണം രാവിലെ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ് ഷാജി ഞാൻ അത് എങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു സെർട്ടൻ ക്വാളിറ്റീസ് വേണ്ടേ ലൈക്ക് ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ് ഹി ഇസ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഐ ഹോപ്പ് ഇൽ കം പക്ഷെ പ്രേമിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റപാട് ചേട്ടന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചേട്ടനെ വിളിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആളല്ല ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ ആവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആവണം ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഫോർ ദാറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു കം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചുള്ളൻ എന്റെ ലൈഫിൽ വെറും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ പടം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രപ്പോസൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ പ്രപ്പോസൽസ് ആണോ സമ്മൺ കോൾഡ് ബൈ മോമൻ ജാത കഴിച്ചിരുന്നു ചോദിച്ചു എന്റെ അമ്മ ഇല്ല ചേട്ടാ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടുന്നില്ല മോളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ അങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽസ് കുറെ പേര് വന്നു അതിന് കുറെ പേര് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എലിയെ പോലെയുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആരോ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുറെ പേര് കാമുകിയാണെങ്കിൽ എലിയെ പോലെയുള്ള ഒരു കാമുകി ആവണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളല്ലോ സോ ഐ ഡോ നോ ഞാൻ എങ്ങനത്തെ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കവറി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഐ ഹോപ്പ് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഉണ
ആ വേണ്ട നോ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ശരിക്കും ഇത്ര അറിയും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് പറയാൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജു ആക്ച്വലി നമ്മളെ പടമില്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എലിസബത്ത് എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ആസിഫിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹീറോയിൻ റോൾ ആണ് ആൻഡ് ദൻ ഹി ടോൾ മീ ഹു എലിസബത്ത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നതും ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയണം അപ്പൊ ആ കാര്യമായിട്ട് പറയാം നീ പറയാന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആടാ ഓക്കെ ആസ്മി പേരൻസ് ആയി ആസ്മി പേരൻസ് ദൈവർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദൻ ഹാഡ് എ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൊടുത്തു ഇതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ശരിക്കും വരുന്നത് പേജ് ബൈ പേജ് വായിക്കുന്നത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് എലീന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ഹർ എനിക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ എലിയായി ഞാൻ എലിയായി എത്ര തവണ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചത്ര അല്ല ഡയറക്ടറും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ആരും ഞാൻ വായിച്ച എത്ര സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയം മുതലേ ഞാൻ പടത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഐ യൂസ് ടു ഗോ എല്ലാവരുടെയും ഡയലോഗ്സ് അറിയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഈ സീൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ സീനാ വരാൻ പോകണത് അതായത് ചില സമയത്ത് എഡീസിനോടൊന്ന് വിട്ട് എടാ അതുണ്ട് താങ്ക് യു കാരണം യു ആർ സോ യൂസ് ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ സമയത്ത് ഒബിയസ്ലി യു വിൽ ബി ദേർ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡബിംഗിൽ പാടി വെട്ടത്ത് ഞാൻ കൊറേ കാലം ഡബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ എത്ര നാളെടുത്തു ഡബിംഗ് തീർക്ക ഐ തിങ്ക് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ടൈൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സമീർ താഹിർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ പുള്ളി പടം കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ പടം കണ്ടിട്ടില്ല പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഡെയിലി പുള്ളി കാണും പുള്ളിനോട് ശരിക്കും പോകും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സമീർ കോ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ആ നൈകയാണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സമീർ കോ ഞാൻ ആക്ച്വലി വിചാരിച്ചത് ഇവന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആണ് ഡെയിലി വരുന്നുണ്ട് ഡബിങ് തീരുന്നില്ല ആ ആ മനസ്സിലെ മനസ്സിലെ കൊറേ പണി വിട്ടു ഡബ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷെ വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ നാക്ക് ഓഫ് ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാ പക്ഷെ ട്രാക്കില് വീഴുന്നത് വരെ എന്റെ പൊന്നോ ഞാൻ പറയരുത് ശരിക്കും ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിനൊക്കെ ഞാൻ തൊഴുത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചിനൊക്കെ കണ്ടാൽ ഞാൻ അപ്പ കാലില് വീഴും അടുത്ത തവണ വരെ സീ ഹർ അഭിനയിക്കാനാണോ ഡബിങ് ചെയ്യാനാണോ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഡബിങ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഡബ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാ അപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യാൻ മോളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാ സോ റഹ്മാൻ വാസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് നമ്മൾ ഡബിങ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ഓർത്തൊരിക്കലും ആക്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പം യുനോ ഇത്ര നാച്ചുറലിറ്റി കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പണി കൊട്ടാ ഞാൻ തന്നെ ബട്ട് ഹി വാസ് വെരി പേഷ്യൻറ്റ് കേട്ടോ രജിഷയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് അനുരാഗ കരിക്കൻ വെള്ളം ഈ പടം തുടങ്ങുമ്പോ ഈ പടം നല്ല ഏത് പടം തുടങ്ങിയാലും ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻകാർക്ക് ഒരു താങ്ക്സ് വെക്കാറുണ്ടല്ലോ രജിഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ശരിക്കും കരീബിന് രണ്ടും മാത്രം നടക്കൂ സത്യ സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ ഞാൻ അവരോട് പറയൊന്നുമില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ കാരണം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓസ്കർ അവാർഡ് ജീവിതത്തിൽ വാങ്ങിക്കണം അത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചൊരു ബുദ്ധിമോഷം ഇപ്പൊ കാണിച്ച ബുദ്ധിമോഷം എന്ന് അറിയോ അത് സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത്രയും ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള കുട്ടി സ്വന്തം പടം എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടു നാലോ നാല് പ്രാവശ്യം കണ്ടു അപ്പൊ ഈ നാല് പ്രാവശ്യം തിയേറ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ ആസിഫ് അലി ഫാൻസ് അസോസിയേഷന് നന്ദി ബിജു മേനൻ ഫാൻസ് അസോസിയേഷന് നന്ദി എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു ദിവസം എന്റെ പേരും വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ സത്യം പറ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഐ തോട്ട് ആക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുള്ളൂ ആക്ട്രസിന് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്താ നയൻതാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ മലയാളത്തിലുണ്ടോ നടിമാർക്ക്
ഓക്കെ ബേസിക്കലി എനിക്ക് കൂടുതലും ഫാൻ മൊമെന്റ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ രജിഷ വലിയ സ്റ്റാർ ആയല്ലോ ഇനിയിപ്പോ വല്ല പുതുമുഖങ്ങളുടെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കോ പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ അല്ല ഹീറോ ആയിട്ട് ഒരു പുതുമുഖം വരുവാണെങ്കിലും അഭിനയിക്കോ ആണ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ ആഗ്രഹം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ വുഡ് വോണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് ഗുഡ് കോ സ്റ്റാർസ് അപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദയർ പക്ഷെ അങ്ങനെ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ഇല്ല എന്നൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ പാടുണ്ടോ എനിക്ക് അടി കിട്ടില്ല എവിടെത്തേക്കിലും ഒക്കെ അല്ല ഞാനൊരു പുതുമുഖമായിട്ട് വന്ന ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലേ സിനിമയില് ബിജുമേനൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായാലും ഒരു രസമുള്ളതെന്ന് ശരിയല്ല നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചൊക്കെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്തത് ഒന്നാമത് എല്ലാം കിട്ടിയാൽ എല്ലാത്തിനോട് ഒരു വില ഉണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അടുത്തത് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനോട് ഒരു വില ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് രജിഷയ്ക്ക് ഇത്ര സങ്കടം വന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴുള്ള സങ്കടോ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ നഷ്ടപ്പാടൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അധികം രജിഷ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാതെ പോയതെന്താ എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടാണ്ട് പോയ എന്ത് കാര്യമാണ് കാര്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യം ഡൽഹിയിലേക്കല്ലേ പഠിച്ചത് ഒരു നല്ല ചുള്ളം ചെക്കനൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വലിയ ഐ വാസ് ഓൾവേസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ഗൈസ് ഹു ആർ മ്യൂസിക്കലി കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യം അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ അട്രാക്ഷൻ ആയി തോന്നിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടാണെന്ന് ഒരുപാട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത കാര്യം വുഡ് ബി മൈ വുഡ് ബി ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഐ കാൺ സിങ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പാടാനായിട്ട് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് മ്യൂസിക് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം എന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഞാൻ കിട്ടാൻ പോണ ചെക്കനെങ്കിൽ പാടാം അത്യാവശ്യം വലിയ അതൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് അടിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എന്നുണ്ട് ബാത്റൂം സിംഗറാണ് ഞാൻ ഞാൻ പാടും പക്ഷെ പാടി ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ സൗണ്ട് വർക്ക് ഞാൻ ബോറായിട്ട് അസലായിട്ട് പാടും കേട്ടോ പിന്നെ പാട് പാടി കേക്കട്ടെ കരുത്ത പിന്നെ നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ടൊരു നാളുണ്ടേ വരുത്തപ്പെട്ടേ ഞാനൊരു വണ്ടാഴ്ച മഞ്ഞേ നേടി മതി 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 പിടിച്ചുതൊള്ളും മനസ്സിനുള്ളിൽ തനിച്ചു നിന്നേ ഞാൻ നിന്നെ ചെരുപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ പാടിന് പാടിന് മേലെ പാടരുത് കേട്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്താറിയോ ഇപ്പൊ എല്ലാ ആക്ടേഴ്സും ആക്ട്രസും പാടുണ്ടല്ലോ ഇത് പറയുന്ന കേക്കണ്ടേ ഇനി അങ്ങനെ ചിന്തണ്ടേ പോലെ അവര് വിളിക്കൂല നമ്മളെ മൂവിയിൽ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഇനീഷ്യലി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്തോ പാടുന്ന ഒരു സീൻ ഏകദേശം ഒരു മോശമായിട്ടാണ് അത് പാടേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ആ പാടി എന്നെ കൊണ്ട് ട്രയൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ആ സീനേ വെട്ടി കളഞ്ഞു മോശമായിട്ട് പാടി ഇത്രയും മോശം ആഗ്രഹിക്കാത്തോണ്ട് ആ സീനേ വേണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ വേറെന്താ ഈ അഭിനയവും പിന്നെ വാചകടിയും അവതാരക റോളും അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ ചെയ്യാ ഹോബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കും കുറച്ചൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും സമയം കിട്ടാറില്ല ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് യാത്ര ട്രാവലിംഗ് ഇസ് മൈ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഹോബി കാരണം എനിക്കൊന്ന് ജനിച്ചപ്പോ മുതലേ അച്ഛൻ ആർമിയിലായതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം കറക്കായതുകൊണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി പോകാനുള്ളത് ഐലൻഡ്സ് ആണ് എബ്രോഡ് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇതുവരെ അതൊറ്റ സ്റ്റാമ്പ് പോലെ അടിച്ചിട്ടില്ല അശോ ഇനിയിപ്പൊ അടിക്കാൻ കിടക്കണല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നാൽ മതി പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് നാലഞ്ച് ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് പോകാനുള്ളത് ഇവന്റ്സ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ ആയിട്ടും എല്ലാം എന്തൊക്കെയോ വഴി ക്യാൻസൽ ആയി പോയതാണ് ഇനിയിപ്പോ നായികയായിട്ട് തിളങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഐ ഹോപ്പ് സോ ഐ ഐ റിയലി ഹോപ്പ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ട്രാവൽ അല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ട്രാവൽ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് രജിഷിനെ ഇന്റർവ്യൂന് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് രജിഷ അപ്പൊ പറയൂ കേട്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് ഇന്ന ദിവസം ഓ ഷാലിനി എനിക്ക് ഇവിടെ പോണല്ലോ യു എസ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ ആക്ച്വലി സ്പെയിനിലല്ലേ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും വേറൊരു കാര്യം യു ഓൾവേസ് വോണ്ട് കം ബാക്ക് ഹോം എവിടെ പോണെന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്ക് യൂറോപ്പില് എല്ലാ കൺട്രീസും ഒന്ന് ചുറ്റണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഫ്രിക്കയില് പോയി സഫാരി കാണുന്ന ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഭയങ്കര പേടിയാ പക്ഷെ എന്നാലും ചെയ്താൽ കൊ
എന്ത് വിചാരിക്കും അതെന്ത് വിചാരിക്കും ഒരുപാട് നിവർത്തിയില്ലായിരുന്നു സ്വന്തം പേര് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് എന്റെ മൈൻഡിൽ വന്ന അനുഷ്ഠ തന്നെയാ അപ്പൊ പിന്നെ ശരി അക്സെപ്റ്റഡ് ഭയങ്കിളി എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മ എന്നെ പറയണേ ഭയങ്കര ഭയങ്കിളിയാ അല്ല അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കിളി ആയിരുന്നു അച്ഛൻ യാ ഹി വാസ് ബിഹൈൻഡ് മൈ മോം അങ്ങനെ കൊറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത് അവ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ദൈ നെവർ വെന്റ് ടു റിലേഷൻഷിപ്പ് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാ പോയ പക്ഷെ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ കാട്ടിക്കൂട്ടി കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അച്ഛൻ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനെ അവിടെ നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സും സംസാരിക്കായിരുന്നു വിജയേട്ടൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അവര് ഓ ആണ് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എടുത്ത് പോയി ചോദിക്കും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ മതി ശരി സി പൈങ്കിളി ഇസ് എ ഗുഡ് വേർഡ് നമ്മളത് പറയുമ്പോ പൈങ്കിളി അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് വേർഡ് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് കാണാൻ വളരെ കുറവാ അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു പേരന്റ്സിന്റെ ജനറേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ പൈങ്കിളി പ്രേമ ഇറ്റ്സ് വെരി സ്വീറ്റ് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ മെസ്സേജ് എന്റെ മുഖം തന്നെ മെസ്സേജ് വരുന്നതോ ആ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ലൈക്ക് എനിക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ സി ദർ വാസ് എ ടൈം എനി ഐ യൂസ് വാട്സ്ആപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനൊരു ഞാൻ ഈ റിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ അപ്പൊ അത് ചെയ്തില്ല ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു ദ ഗെറ്റ് റിയലി ഹേർട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ വിളിച്ച് വാഴക്ക് പറയും എന്ത് രേഷ്യോ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി നിർത്തിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കാം മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ താല്പര്യമില്ലായ്മ എന്റെ മുഖത്ത് അതല്ലാതെ ഈ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ട് ആരും നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നൊരു മെസ്സേജ് ഒന്നും അയച്ചിട്ടില്ല അയ്യോ എത്ര പേര് അയച്ചു കേട്ടോ എനിക്ക് അറിയാത്ത അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ലോട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് വെൻ യു സീ സച്ച് മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാർ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പം ആൻഡ് യുനോ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് ഞാൻ മെസ്സേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ജനറലി വരുന്ന മെസ്സേജസിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് എന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്ന ഈ പ്രൊമോഷൻ മെസ്സേജ് ഇല്ലേ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് റീചാർജ് ചെയ്താൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ടോക്ക് ടൈം ഓ എന്റെ പൊന്നെ ഇവരാണെങ്കിൽ വിളിക്കുക നമ്മൾ എന്തോ മീറ്റിംഗിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴായിരിക്കും ഈ കോൾസ് വരുന്നതും ഈ മെസ്സേജസ് വരുന്നതും ഒക്കെ ബേസിക്കലി കണ്ടുകൂടാ കണ്ടുകൂടാ അനുരാഗ കരിക്കൻ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ടോട്ടൽ എത്ര സംവിധായകർ വിളിച്ചു ഞാൻ ആക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കില്ല സംവിധായകർ അവരുടെ അടുത്ത സിനിമയിലോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആറ് പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരൊക്കെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പറയില്ല എന്നാ പോ ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല യെസ് ഓ നോ പറയണോ എത്ര എത്ര യെസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒന്നും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ പടം വരുന്നത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ മനുഷ്യൻ ജാഡ അതല്ല ഒന്നുമില്ല സിമിലർ റോൾസ് ആണ് ഡെയിലി ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ റോൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശല്യ ചെയ്യാൻ യുനോ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത റോൾസ് ആണ് അപ്പം എന്റെ അടുത്ത് പൃഥ്വിരാജ് അതായത് രാജ്യോട്ടം വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉള്ളവർ വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ആകെ തന്ന ഒരു ഒരേ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിഷ അടുത്ത പടം എന്താണ് അതാണ് ആൾക്കാർ ശരിക്കും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ വിത്ത് യുവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്പം ആലോചിച്ച് സമയമെടുത്ത് പതുക്കെ നല്ലതൊന്ന് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ഓഫർ ഈ വർഷം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ അടുത്തത് ആർക്കറിയോ Yeah, I hope so. I hope so. I really hope so. Is there a lot of Samithaigar in this world? Obviously, there is a lot of Gautam Menon. Yes, it's a lot of Samithaigar. Do you want to go to Spielberg? No, no, no. You can't go anywhere. You can't go anywhere. You can't go anywhere. In Malayalam, there are already a lot of people. Ranjit sir, Raju sir, Satya Nandikad sir. There are already a lot of people. There are no set of directors. Anwar Rashid. You know, there are many people. So, let's see who else is doing a lot of projects. So, let's see who else is doing a lot of projects. Do you want to go to Parasingh? Do you want to go to Parasingh? നായകം വന്നു കഴിഞ്
അടുത്താഴ്ച അടുത്ത ഗസ്റ്റിന് ഇതേ സീറ്റിൽ ഞാൻ കൊണ്ടിരുത്തും എന്റെ പേര് ശാലിനി